हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे एक्चुअली वो एक सोनेट है सोनेट 116 रिटन बाय विलियम शेक्सपियर और इस सोनेट को हम इसके फर्स्ट लाइन से भी जानते हैं लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स जाहिर सी बात है कि ये एक सोनेट है तो इस पोएम में 14 लाइंस तो होंगे ही ये एक सोनेट की प्रॉपर्टी होती फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी की सोनेट 14 लाइंस का होता है अगर आपको जानना है सोनेट की और भी प्रॉपर्टीज उसके टाइप्स वगैरह तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए एक लिंक होगा आप उसको विजिट कीजिए आपको सब कुछ आपके सारे कंफ्यूजन सब क्लियर हो जाएंगे इस सोनेट को विलियम शेक्सपियर ने लिखा है तो जाहिर सी बात है कि जो टाइप ऑफ सोनेट होगा दैट विल बी शेक्सपीरियन सोनेट या फिर जिसको हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो चौदह लाइन जो फोर्टीन लाइन होते हैं सोनेट में एक शेक्सपीरियन सोनेट में वो तीन क्वार्टरेन और एक कपलेट के फॉर्म में अरेंज होते हैं क्वार्टरेन मतलब क्या एक स्टैंड जिसमें कि फोर लाइंस हो तो एक शेक्सपीरियन सोनेट में थ्री क्वार्टरेन होते हैं यानी एक क्वार्टरेन में चार लाइन तो थ्री क्वार्टरेन में ट्वेल्व लाइंस हो जाएंगे और एक कपलेट कपलेट मीन्स एक स्टैंड जिसमें दो लाइन होते हैं ट्वेल्व लाइन हो गए आपके क्वार्टरेन से और टू लाइन हो गए कपलेट के तो हो गए आपके 14 लाइंस एक इंग्लिश या फिर शेक्सपीरियन सोनेट को हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है अब ये आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है ये जानने के लिए नीचे एक लिंक दिया है मीटर का वो आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो में मैं सब कुछ डिस्कस करने लगूं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा थर्ड पॉइंट इज कि जो एक शेक्सपीरियन सोनेट होता है उसका राइम स्कीम होता है ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी जो कि हम लोग फर्दर जब लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे मैं उसमें भी आपको ये राइम स्कीम बता दूंगी ये जो सोनेट है वो शेक्सपियर का लव सोनेट्स जो है उसमें सबसे अच्छा जो सोनेट है उसमें से एक माना जाता है इसमें एक आइडियल लव कैसा होना चाहिए इस चीज को बताया गया है दिस पोएम इज एक्चुअली सेलिब्रेशन ऑफ लव तो ये है आपका फर्स्ट क्वार्ट्रेन अब सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि जो फर्स्ट लाइन है इस क्वार्ट्रेन का उसमें सेंटेंस फिनिश नहीं होता है सेंटेंस सेकंड लाइन में इम्पेडिमेंट्स तक वो फर्स्ट वाले लाइन का सेंटेंस वो इम्पेडिमेंट में जाके फिनिश हो रहा है यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे इंजामेंट यूज हुआ है रन ऑन लाइन यूज हुआ है जो फर्स्ट लाइन है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड यहाँ पे मैरिज ऑफ ट्रू माइंड जो है वो एक्चुअली एक तरह से मेटाफोरिकल एक मेटाफर यहाँ पर यूज हुआ है ट्रू माइंड से सेंस ट्रू लव का मतलब कि जो शेक्सपियर है वो ये बोल रहे हैं कि अगर दो टू माइंड्स मतलब दो लोगों का अगर सोच मिल रहा है अगर उनके बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे पर अगर एक ट्रस्ट है उसको ये सही मान रहे हैं मान रहे कि हाँ वहाँ पे प्यार है जब दो लोगों के बीच एक बहुत ही अच्छा ट्रस्ट हो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो शेक्सपियर ये मानते हैं कि वहाँ पर ट्रू लव है एडमिट इम्पेडिमेंट मीन्स अगर लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज आए कुछ हिंड्रेंसेज आए उनके प्यार के रास्ते में कुछ रुकावट आए इम्पेडिमेंट्स आए तो अगर उनका प्यार अगर वो रिश्ता उन सभी रुकावटों के परे जा सकता है उन सभी को ओवरकम कर सकता है तब वो एक सच्चा प्यार है लव इज नॉट लव वो प्यार प्यार ही नहीं है विच ऑल्टर्स वेन इट ऑल्टरेशन फाइंस यहाँ पे आप देखिए ऑल्टर वर्ड को रिपीट कर रहे हैं प्लस वो इस क्वार्ट्रेन में स्टैंडा में बतला रहे कि प्यार क्या नहीं है तो प्यार वो प्यार प्यार ही नहीं जो कि तब बदल जाए अगर कोई ऑल्टरेशन मीन्स कोई चेंज आए यहाँ पे ऑल्टर वर्ड को रिपीट किया ऑल्टर मीन्स चेंज मतलब कि वो एक्चुअली इस पॉइंट को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि प्यार जो है वो बदलाव से ऐसा नहीं है कि कुछ बदल गया तो प्यार खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर प्यार या तो है या तो नहीं है वो बदलावों से बदलने वाली चीज नहीं है तो प्यार प्यार ही नहीं जो तब बदल जाए अगर उसके कुछ चेंजेस दिखलाई पड़े चाहे वो सिचुएशन में कुछ ऑल्टरेशन हो सिचुएशन में कोई चेंज हो या लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट आ जाए या फिर जिससे कोई इंसान प्यार कर तो उसका बिलवेड है जिनसे वो प्यार करते हैं अगर वो इंसान बदल जाए तो उससे अगर उनका प्यार भी उसमें भी फर्क पड़ जाए अगर वो भी चेंज हो जाए तो ऐसा प्यार प्यार ही नहीं है और बेंड्स विद रिमूवर टू रिमूव हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्थ लाइन में भी रिपीटेशन हुआ है रिमूव जो बेसिक वर्ड है वो दो बार यूज हुआ है रिमूवर टू और फिर रिमूव बेंड्स मीन्स होता है डेविएट अपना रास्ता बदल देना तो अगर जो लवर है वो अगर अपना रास्ता बदल देता है 
तो उससे जो एक सच्चा प्यार करने वाला है उसके रास्ते में कोई चेंज नहीं आएगा मतलब उसका प्यार उससे अफेक्टेड नहीं होना चाहिए मतलब अगर सच्चा प्यार है तो वो बेंड नहीं करेगा वो डेविएट नहीं करेगा अगर उसका लवर जो है वो डिपार्ट भी कर जाए वो रिमूव भी हो जाए वो हट भी जाए तो उसके रिमूव हो जाने से वो सच्चे प्यार करने वाले के रास्ते को नहीं बदल सकता अगर सच्चा प्यार है तो तब भी रहेगा लवर के डिपार्चर होने के बाद भी सच्चा प्यार हमेशा बरकरार रहेगा अब आप देखिए राइम स्कीम की बात करते हैं तो सेकेंड लाइन के लास्ट में है माइंड्स और थर्ड लाइन के लास्ट में फाइंड्स तो दोनों का सेम है लास्ट का साउंड तो हम कहेंगे ए ए होगा यहाँ पे और जो सेकेंड लाइन है उसमें लव है और लास्ट लाइन में रिमूव है तो इस दोनों का भी जो साउंड है लास्ट सिलेबल का वो सेम है तो बी बी तो हो गया कि नहीं फर्स्ट क्वार का जो राइम स्कीम है ए बी ए बी अब हम देखते हैं सेकेंड क्वार ये जो सेकेंड क्वार है ये बड़ा एक ट्विस्ट इन टर्न से शुरू होता है इस क्वार में एक्चुअली शेक्सपियर ने बताया है कि एक सच्चा प्यार कैसा होता है मीन्स फर्स्ट क्वार ने बताया था कि एक सच्चे प्यार को कैसा नहीं होना चाहिए और इस क्वार में उन्होंने बताया कि एक सच्चे प्यार को कैसा होना चाहिए तब चूंकि उन्होंने उसमें बताया था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए प्यार को वैसा नहीं होना चाहिए तब वो अब बता रहे ओ नो उन जो भी मैंने ऊपर डिस्कस किया वैसा तो प्यार को होना ही नहीं चाहिए कैसा होना चाहिए इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क तो जो सेकेंड क्वार ने इसमें शेक्सपियर ने कुछ नॉटिकल इमेजरी यूज किया है मतलब ऐसे वर्ड्स को यूज किया जो कि शिप से रिलेटेड होता है सेलिंग से सेलर से रिलेटेड होता है जिससे कि आपको एक इमेज आएगा माइंड में कि एक समुद्र में मान लीजिए तूफान आ रहा है उसमें कोई शिप जा रहा है उसको कौन रास्ता दिखलाएगा एक सेलर कहाँ से गाइडेंस लेता है डायरेक्शंस का तो ये चीज़ें माइंड में आती हैं तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड क्वार में शेक्सपियर ने नॉटिकल इमेजरी को यूज़ किया है टेम्पेस्ट मीन्स अ वॉलेंट विंडी स्टॉर्म वॉन्डर करना मतलब भटक जाना और बार्क मीन्स एक छोटा सा जो सेल करता हुआ शिप है वो इट इज एन एवर फिक्सड मार्क एक एवर फिक्सड मार्क से सेंस एक लाइट हाउस तो एक लाइट हाउस क्या होता है जो शिप्स होते हैं उनको डायरेक्शन दिखाता है उनको ये बतलाता है कि हाँ इस तरफ जो है वो सी शोर है किनारा है उनको रोशनी दिखाता है तो इट यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है फर्स्ट लाइन में दैट स्टैंड फॉर लव तो वही ये बोल रहे हैं कि जो प्यार है वो एक लाइट हाउस की तरह है जो रोशन करता है जिंदगी को That looks on tempest, जो तूफानों को देखता है लेकिन कभी उससे घबराता नहीं उससे हिलता नहीं उससे डरता नहीं इट इज द स्टार टू एवर वॉन्डरिंग बार्क यहाँ पे द स्टार का सेंस है नॉर्थ स्टार पे जो पोल स्टार होता है जो कि कभी भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता बाकी सारे स्टार्स का पोजिशन स्काई में चेंज करता है नाइट स्काई में लेकिन एक पोल स्टार है जिसका पोजिशन कभी नहीं चेंज करता तो वही शेक्सपियर बोल रहे हैं कि प्यार वो नॉर्थ स्टार है वो पोल स्टार है मींस यहाँ पर एक मेटाफोरिकल कंपैरिजन है मेटाफर यूज हुआ है कि प्यार वो चीज़ है जो कि कभी अपनी जगह नहीं बदलता वो हमेशा डायरेक्शन शो करता है जो लोग भटक भी गए हो उनको भी वो एक दिशा दिखलाता उनको भी लाइफ में एक डायरेक्शन देता है वर्थ इज अनोन जिसकी कीमत हम नहीं बता सकते लेकिन उसकी गहराई को हम जरूर माप सकते उसके मेजर्स उसके फीलिंग को हम जरूर समझ सकते हैं इसमें भी आप देख लीजिए राइम स्कीम वैसा है जो फर्स्ट और थर्ड लाइन है उनके लास्ट सिलेबल के साउंड मैच कर रहे हैं और जो सेकंड और फोर्थ लाइन है उसके भी लास्ट सिलेबल के साउंड मैच कर रहे हैं अब देख लीजिए मार्क बार्क शेकन टेकन तो ए और बी हमने पहले ही वाले क्वार्टरन में यूज कर लिया है तो यहाँ पर होगा सी डी सी डी अब है आपका थर्ड क्वार इस थर्ड क्वार में शेक्सपियर ने और स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि प्यार क्या नहीं है लव इज नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कम पस कम अब एक्चुअली देखिए इसमें क्या है कि वो बोल रहे हैं कि लव जो है लव इज नॉट टाइम्स फूल लव जो है यहाँ पे लव मीन्स लव इज Not times fool मतलब समय का फूल नहीं है यहाँ पे सेंस क्या है इसका कि प्यार ऐसी चीज नहीं जो समय के कंट्रोल में है प्यार समय के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है ऐसा नहीं कि समय बदला और प्यार भी बदल जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता हाँ फिजिकल ब्यूटी समय के साथ चेंज कर सकती है फिजिकल ब्यूटी समय के चंगुल में मतलब समय के पकड़ में आ सकती है जैसे कि उन्होंने यहाँ पे लिखा है रोजी लिप्स एंड चीक्स यानी कि यहाँ पर वो एक्चुअली कह रहे हैं कि जो भी इंसान जो इस पोएम को लिख रहा है वो अपने किसी बिलविड के लिए लिख रहा है जो कि एक लड़की है क्योंकि रोजी लिप्स और चिक्स तो एक लड़की के लिए ही यूज होगा 
तो वो कह रहे वही चीज वो समझा रहे हैं कि लव जो है वो प्यार एक ऐसी चीज नहीं जो समय के पकड़ में आ जाए हाँ जो रोजी लिप्स एंड सिक्स का सेंस है कि जो फिजिकल ब्यूटी है वो प्यार के कंट्रोल में है वो समय के साथ बदल सकती है बूढ़े हो सकते हैं लोग एक लड़की बूढ़ी हो सकती है उसके फेसेस पे झुर्रियां पड़ सकती है रिंकल्स पड़ सकते हैं लेकिन प्यार समय के साथ नहीं बदलता ए ग्रीम रीपर इज अ सिंबल ऑफ डेथ जिसके हाथ में हमेशा एक सिकल रहता है लोगों के अंदर की आत्मा को वो हार्वेस्ट करके जैसे ले जाए सिकल एक टूल है जिससे कि जो क्रॉप्स पक जाते हैं उसको हम काटते हैं उस सिकल से आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीम रीपर का भी फोटो और उसके सिकल का भी फोटो पोएट ने सिकल को यहाँ उसी सेंस से यूज किया है कि जैसे एक ग्रीम रीपर का सिकल जो होता है वो लोगों को मौत के घाट उतार देता है उनको मार देता है उसी तरह से समय का भी सिकल काफी चीजों को खत्म कर देता है तो वो जो फिजिकल ब्यूटी है जो रोजी लिप्स एंड चिक्स है मतलब जो एक फिजिकल खूबसूरती है वो समय के जो सिकल है उसके जो कर्ड ब्लेड हैं उसके रेंज में आती है वो फिजिकल ब्यूटी को काट सकता है मार सकता है खत्म कर सकता है लेकिन वो प्यार को खत्म नहीं कर सकता वही यहाँ पे सेंस है दैट रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपस कमीन सिकल के बाद एपस ट्रॉफी एस है उसका मतलब होता है का तो सिकल का कंपस कंपस का सेंस है यहाँ रेंज से उसके जो दायरा है उसमें तो समय के दायरा में ये फिजिकल ब्यूटी आती है तो वो उसको खत्म कर सकता है पर प्यार को खत्म नहीं कर सकता लव ऑल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स यहाँ पे जो हिज वर्ड बार बार यूज हुआ ये टाइम के लिए यूज हुआ है दैट मीन्स टाइम हैज बिन परसोनिफाइड थर्ड लाइन में पोइट बोल रहे हैं कि प्यार जो है लव डज नॉट चेंज विथ पैसेज ऑफ टाइम समय बीत सकता है पर उससे प्यार नहीं बदलता वो उससे खत्म नहीं होता बट बियर सिट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम लेकिन प्यार जो है वो डेथ तक डूम का यहाँ सेंस है डेथ से तो प्यार जो है वो मौत तक जाता है अगर असली प्यार है तो वो जिंदगी के खत्म होने तक आखिरी सांस तक चलता है डूम्स डे या डे ऑफ जजमेंट वो दिन माना जाता है जब दुनिया खत्म हो रही है और सारे जो सोल है उनके बारे में अब उनका फाइनल डिसीजन होगा कि वो किधर जाएंगे वो स्वर्ग में हेवन जाएंगे या हेल जाएंगे तो वही सेंस है कि जो असली प्यार है वो उस दिन तक उस आखिरी दिन तक चलता है और ये जो थर्ड क्वार्टर है इसका भी हम राइम स्कीम देख लेते हैं तो फर्स्ट और थर्ड लाइन का लास्ट सिलेबल का प्रोनाउंसिएशन सेम है चीक्स वीक्स एंड सेकेंड लाइन का है कम डूम तो इसमें ए बी सी डी हम यूज कर चुके हैं पीछे के क्वार्टरेन में तो इसमें होगा ई एफ ई एफ एंड फाइनल केस आता है कपलेट का इसमें आप देखिए जो लास्ट सिलेबल से उनका बिल्कुल ही सेम साउंड है प्रूव्ड लव्ड तो यहाँ पे हो जाएगा जी जी क्योंकि एफ तक तो यूज हो गया अब इस कपलेट का क्या मतलब है इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव आई नेवर रेड नॉर नो मैन एवर लव कि अगर मैंने जो भी प्यार के बारे में अभी तक तीनों क्वार्टरेंस में बोला है अगर ये एरर है अगर ये गलत है और अगर ये प्रूव कर दो एक चैलेंज दे रहे कोपन चैलेंज दे रहे कि अगर कोई ये प्रूव कर दे कि मैंने प्यार के बारे में जो बोला है कि प्यार इटरनल है वो कभी नहीं मरता वो कभी मरता नहीं कभी खत्म नहीं होता ये बात प्रूव कर दो तो मैं कभी मैं ये मान लूंगा कि मैंने कुछ लिखा ही नहीं मैंने जो कुछ लिखा मैं सब चीज को हटा दूंगा रिमूव कर दूंगा अगर आप ये प्रूव कर दो कि मेरी सारी बातें प्यार पर जो मेरा आइडियल लव का एक मैंने अभी आपको सारी बातें बतलाई अगर वो गलत है या फिर अगर आप ये बोलो कि ऊपर कही हुई सारी बातें प्यार के बारे में गलत है कि प्यार ऐसा नहीं है तो इसका मतलब शायद ये है कि किसी इंसान ने कभी मोहब्बत की ही नहीं मीन्स एक्चुअली शेक्सपियर ये बोल रहे हैं कि प्यार जो है वो एक आइडियलाइज करने की चीज है कि प्यार जो ऐसी चीज होनी चाहिए जो कभी खत्म ना हो जो चेंजेस के साथ चेंज ना करे जो इटरनल हो जो जिससे आप प्यार करते हो वो अगर चेंज भी कर रहा है अगर सिचुएशन भी चेंज कर रही है तो उसके साथ आपका प्यार जो है जो आपकी फीलिंग है वो चेंज ना करे अगर ये प्यार नहीं तो फिर प्यार कुछ भी नहीं यही चीज शेक्सपियर जो है वो इस सोनेट के थ्रू हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं so काफी दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रहा था सोनेट वन सिक्सटीन को एक्सप्लेन करूं तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट लेफ्ट काइंडली आस्क एंड क्लियर योर कंफ्यूजन पुट योर क्वेश्चन इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो या फिर आप मुझे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है See you in the next video with some new topics till then keep smiling have wonderful days
और अगर आप किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो नीचे मैं एक मैथमेटिक्स के चैनल का लिंक देती हूँ आप उसमें विजिट कर सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग